Ja, hallo liebe Leute, ich glaube hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit meinem Schattenpriester im Auge des Sturms hier auf Seite der Allianz. Der ist aktuell 416 Item Level. z haben wir leider noch keinen. Da fehlt mir gerade noch ein Teil. Äh, Tempowertung haben wir allerdings sehr, sehr viel. Schon verzaubert sind wir auch noch nicht so mega. Ähm, die Skillung könnt ihr wieder ganz einfach unten aus der Videobeschreibung rauskopieren. Und PvP-Talente sind Psychoschrecken. Wir spielen aus der Leere und leeren Salve. Und dann schauen wir erstmal, ob wir hier ein paar... Und dort hier reinschmeißen können. Ich würde mal sagen, wir geben hier einfach mal einen Pi. Ich glaube, ich habe meine Dots daneben geschmissen oder irgendwann hat gerade instant dispelled. Zumindest waren die sehr verdächtig schnell weg gerade. Äh, wir können eigentlich einfach CDs committen hier und einfach ein bisschen reingehen. Ich würde mal sagen, wir dotten da hinten einfach mal alles an, stellen gleich mal unsere Heal-Verringerung, machen unseren Schattengeist an, gehen hier gleich mal für Mind Games und unseren Self-Heal. Self-Heal geht raus, Mind Games gehen raus, Bäges Damage hier am Start gerade. Da können wir auf jeden Fall gerade ganz gut pumpen. Schauen, dass wir ein bisschen dotten nebenbei. Der will mich hier gerade noch ein bisschen bearbeiten. Schauen, dass wir ihn hier einmal stoppen. Hauen wieder unsere Dots hier neu rein. Da wird die ganze Zeit gedispelt. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Glaubt ihr, ich sehe das nicht, oder was? <lacht> dreist die Heiler hier. Richtig, richtig dreist die ganze Zeit. Wir können den eigentlich auch einfach mal stunnen da vorne. Haben eh schon relativ gut Schaden hier am Start. Leechen einfach mal rein. Und schauen, dass wir hier weiter dotten können. Der Healer fällt langsam immer weiter und weiter behind. Wir können den ersten Executen dotten hier nochmal neu. Der Healer drüben, der hat sich schon wieder dispelled. Den können wir nochmal neu dotten. Oder es ist gerade ausgelaufen. Eins von beiden. Mind Games gehen raus. Und jetzt nochmal Big Damage. No, er hat Mind Games gecancelt. Ich kann ihn eventuell finishen. Na, es geht sich gerade nicht aus. Hätte er Mind Games gerade nicht gecancelt, dann wäre er einfach umgefallen. Eventuell fällt er jetzt um. Hat ziemlich viel Stuff drauf, aber er einfach gegen, ne? Richtig, richtig dreist. Wir schauen, ob wir hier casten können. Scheint mich nett zu kicken. Das heißt, wir können einfach durchcasten. Stellen hier unseren CD. Machen wir da alles an. Hier gehen einfach komplett rein in den Gurten. Schauen, ob wir ihn vielleicht silenzen können. Wir können ihn gerade nicht silenzen. Aber Damage geht raus ohne Ende. Der Evoker kommt auch schon wieder ran. Den Evoker können wir eventuell auch gleich zudotten. Der versucht sich immer nur noch weiter aus dem Staub zu machen. Hier schaut, ob der Vari zu uns herkommt. Vari kommt tatsächlich zu uns her. Können wir vielleicht zudotten. Demonander können wir zudotten. Der kommt auf jeden Fall ran. Da ist er auch schon. Wir gehen hier direkt Dispersion auf seinen Handcast, damit wir gar nicht erst Schaden reinkriegen. Hier können wir da rausgehen. Double Feen hier beide. Schauen, dass wir das am Boden schmeißen. Dann haben wir wieder ein bisschen Heilung an. Routen hier einmal beide. Executen den hin. Den kriegen wir gerade nicht down. Schattengeist geht da raus. Meine Big Nova geht raus. Wir können ja auch gleich nochmal für noch mehr Damage gehen. Er geht hier direkt für seinen Reduce. Wir stellen wieder den Geist auf. Ja, damit er hier wieder geleatcht wird aus dem Leben. Den können wir einmal stunnen. Schauen wir mal, Trinket kriegen. Wir kriegen Trinket, können ihn drauf silenzen. Mind Games geht raus. Mind Games sind am Start. Big Damage. Ne, sind gerade nicht durchgegangen. Oh, der Destro. Der hat hier gerade ein bisschen gecarried, du. <lacht> das <ist> Needlewoods. <lacht> das ist ein Name, Mann. Der Name ist Programm. Uh, wir können hier wieder unsere CDs poppen, dann desorientiert sie nicht hier hoffentlich. Wieder Mind Games gehen durch, dass sie nicht healen kann und dann fällt er hier einfach um. Da kann er sich gar nicht wehren, Alter. Die sind langsam ein bisschen mad hier. Ich merke das schon. Damage geht raus. Wir gehen hier einmal für Fade, damit wir nicht ganz so viel Schaden kriegen. Können hier einmal durchcasten. Der Destro ballert in der Zwischenzeit hier mit Clearcast durch. Wir klauen dem hier einfach mal das Leben, oder? Sollen wir das machen? Komm, ich nehme dir einfach mal kurz das Leben weg. Es tut mir leid. Aber ich, ich muss hier gerade überleben. Bisschen dreist, aber was willst du machen, ne? Was willst du machen gerade? Äh, wir hauen hier wieder unsere AOE Nova rein. Heal Reduce stellen wir gleich für ihn hier einmal auf. Heal Reduce geht raus. Demon Hunter ist immer noch mad. Wir hauen hier unsere CDs alles raus. Der charged hier einfach durch. Wir stunnen ihn direkt drauf. Machen hier ein paar Hardcasts. Dann soll sich eigentlich komplett zerreißen. Da kann er sich gar nicht wehren gegen. Silence in der Zwischenzeit hier den Healer einmal. Beges Damage geht raus. Mein Spikes gehen rein, hier der Selfie ist am Start. Wir können aber hier nochmal die zwei anderen zu casten, damit wir hier wieder Dots haben ohne Ende. Wir werden aber gesleept, es breakt aber durch den Enhancer. Er stellt hier einmal Erdstoß, weil er nicht gefeiert werden will. Wir können aber Erdstoß killen, können ihn dann trotzdem vieren. Der Rogue opens schon auf ihn. Wir können wieder CDs poppen, damit alles desorientiert wird. Wir routen hier, hoffentlich alle Melis, haben alle Melis geroutet. Dotten hier nochmal alles zu, wenn es gerade geht. Versuchen hier zu fake casten, kriegen wir gerade nicht. Das heißt, wir gehen in die Dispersion, werden jetzt aber komplett überfahren hier. Stun lockt aus dem Leben, Mann. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Das sind halt einfach der komplette Zerg von denen. Ist auf uns drauf gerade. Der Warlock und ich halten hier einfach alle im Schach die ganze Zeit. Die waren ein bisschen mad jetzt. Das war Anlag. Ich hätte fast alle nochmal redotet, dann hätte ich ein bisschen überleben können. Denn ich kann mit Schatten geschossen, wenn das landet am Boden, dann dort jetzt automatisch die Targets zu, die drinnen stehen. 
Um, und das ist natürlich sehr, sehr nice, aber uh, ich habe es genau reingeworfen und dann ist der Demon an der Links weggejumpt, der Vari ist durchgejumpt, der Evoke auf der Seite weg und dann hast du natürlich gar keinen gehtet gerade. Dabei glaube ich sehr, sehr weniger, dass die da überhaupt gerade ausweichen wollten, sondern es einfach nur Lucky war gerade. Aber wir können, wenn der Warlock noch da vorne ist, können wir ihm dann definitiv PI buffen, er scheint mir auch down gegangen zu sein. Die haben auf jeden Fall jetzt die Flagge, wir schauen mal, was wir dagegen machen können gerade. Vielleicht können wir sie hier wieder zudotten, wir können auf jeden Fall zudotten. Beide haben wieder die Dots am Start einmal. Da kommt schon wieder einiges. Wir routen hier gleich. Wir ziehen PI, ziehen unsere Cooldowns. Schauen, dass wir hier die Dots reinschmeißen. Dots sind drinnen. Wir können hier wieder komplett ausrasten. Mind Games geht durch. Big ist Mind Games. Wenn er sich hielt, dann fällt er einfach oben hier. Und wir können executen. Da ist er auch schon da. Und die Flagge versucht in der Zwischenzeit einfach gegen zu sein. Wir können die Flagge aber einfach silenzen und schauen, ob wir das Ganze hier gerade umdrehen können, indem wir ein bisschen ausrasten. Hier, Heal Reduce wird auf die Flagge noch raufgeballert, damit er gar nicht gegen anhielen kann. Jetzt muss er rennen. Er rennt wie wild. Wir kriegen ihn vielleicht gerade noch zurückgegrippt. Wir können Executen und können uns hier einmal die Flagge eventuell sichern. Ich kriege sie gerade, wenn wir nochmal gestunt wurden. Der Warlock ist ja auch mit dabei, den können wir auch zudotten. Da vorne haben wir einen Paladin jetzt mit. Das ist auch nicht so bad. Und dann können wir hier eh schon wieder alles wipen. Wobei, da kommt der Respawn auch schon wieder mit dazu. Mind Games gehen wieder raus. Big Mind Games. Wenn er sich hielt, dann zerreißt ihn hier komplett. Da drüben ist der Respawn schon wieder am Start. Wir hauen auf dem FH einfach mal unsere Dots rein, damit hier gleich alles am Rollen ist. Machen wir unseren Selfie an, damit wir hier weiter casten können. Den können wir vielleicht execute geht sich gerade nicht aus. Äh, in der Zwischenzeit der Heal-Druid ein bisschen am Struggle. Wir trinken hier raus, damit wir vorne den Heal-Druid einmal silenzen können, weil dann stirbt eventuell der Demon Hunter. Den können wir executen. Wunderschönes Ding. Vier eventuell drauf. Haben den vier erstmal gemisst. Wie ist denn das gerade passiert? Dort hier auch noch einmal kurz den guten Warlock hier mit an. Jetzt ziehen wir unsere CDs. Alles nochmal respawn hier. Nova geht raus. Big Nova. Wir hauen unsere Dots wieder rein. Alles vielleicht angedeutet. Alles angedeutet. Wir können direkt executen. Er purcht sich nochmal unsere Dots runter. Gerade nochmal überlebt hier. Aber aber jetzt soll es ihn eventuell zerreißen. Wir können Mind Games nochmal draufhauen. Dass wenn er geheilt wird, sollte down sein. Aber er geht gerade nochmal raus. Der Heal Druid fängt ihn gerade noch so. Wir redotten nochmal alles, was geht. Jetzt hat er die Mind Games wieder drauf. Können hier reinballern. Oh mein Gott, der Hunter. Er zerreißt ihn. Wir haben gleich hier unsere CDs wieder am Start. Wir können hier wieder unsere Dots reinschmeißen. Dots fliegen wieder rein. Schauen, dass wir den hier zudotten. Wir können ihn auch gleich hier einmal silenzen, damit er nicht ganz gegenhealen kann. Dotten hier nochmal alles zu. Stellen unseren Heal Reduce einmal auf. Schauen, ob wir hier ein bisschen zurück pushen können. Eventuell sehen wir gerade, wo der Warlock steht. Der Warlock steht hier mit P1, den Warlock auch noch, damit wir beide gerade den Cast Buff haben. Ich kenne den Typen zwar nicht, aber er gefällt mir gerade ganz gut. Deswegen schauen wir, dass wir hier ein bisschen zusammenarbeiten und zusammen einfach das komplette Team von denen einmal wipen können. Wir sehr hier rein, als gäbe es keinen Morgen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal Mind Games raus, faken einmal den Kick. Ähm, dann, wenn er Heal kriegt, dann droppt er natürlich noch weiter runter. Wir gehen hier ein bisschen zurück, können ihn nochmal stunnen drauf, versuchen ihn weiter wegzuziehen von seinen Heilern und vom Friedhof und allem, damit er hier nicht ganz so viel Support hat. Heal sich hier nochmal ein bisschen gegen, aber und jetzt kommt alles ran. Wir können einmal nochmal faden, last stand, wir können einmal nochmal hier alles redotten. Gehen hier nochmal für unsere Gestalt. Die Dots sind am Ticken, wie wahnsinnig und der gibt nicht auf. Ne? Wir stehen hier Heal Reduce auf ihm, poppen alle unsere CD Jetzt haben wir Big Mind Bander drauf und das hat er nicht kommen sehen. Da hat sie ihn direkt drauf zerrissen und unsere Dots auch schon wieder am Ticken hier. Schöne Smoke Bomb von unserem Rogue dort. Ihn jetzt so. Execute geht durch. Gerade nicht am Finishen. Aber der ist hier komplett im Kirian Spear einmal gefangen. Vielleicht können wir mit Mind Games hier den Kill holen. Nein, er stirbt sogar schon vor. Wir hauen hier wieder unsere Dots rein. Alles läuft in dem Moment raus. Schade, schade, schade. Jetzt müssen wir einmal so durchcasten, damit wir das hier einmal alles durchkriegen. Hauen hier unsere AOE rein. Die Flagge fliegt hier auch einmal durch. Wir schauen, ob wir die Flagge hier mittendrin stunnen können. Flagge ist gestunnt. Wir können direkt drin unsere CDs poppen. Gehen hier komplett rein. Er, wenn er sich hielt, sollte er umfallen. Jetzt Mind Games sind drauf. Direkt explodiert. Flagge ist unser. Und wir können komplett rausrennen aus dem ganzen Gedöns hier. Da vorne geht schon wieder komplett die Party ab. Wir schauen, ob wir da vorne vielleicht ein paar davon zudotten können. Der D-King grippt uns erstmal rein. AMS ist am Start. Nee, ist nicht am Start. Ist halt tatsächlich einmal seine Glyphe, die er hat. Wir hauen wieder unser Schattengeschoss rein. Vielleicht kriegen wir den ein oder anderen dotted. Ein paar haben wir sogar erwischt gerade. Werden wieder reingegrippt. Stellen hier Heal Reduce auf ihm auf. Holen uns einen Mindbender raus. Big Damage auf dem DK. Vielleicht können wir ihn finishen hier. Execute können wir gleich. Execute geht raus. Geht sich gerade nicht aus. Wir haben gar nichts ready. Wir können hier einmal Nummer 4 nochmal executen. Der ist zumindest noch oben gefallen, aber das wird sich nicht mehr ausgehen. Wir können nochmal alles roten. Doch der Healer carried hier rein ohne Ende. Oh mein Gott, Alter. 
Gibt's ja gar nicht mehr. Was ist denn hier los gerade? Haben wir unseren Warlock hier noch in der Nähe gerade? Ich sehe ihn leider gerade nicht. Sonst hätte ich hier nochmal unsere CDs angemacht. Wir machen einfach selber an. Schwinket hier raus. Silenzen den Healer hier. Der wollte hier gerade nochmal. Oder ist das überhaupt die Idee? Ne, ist die Idee. Der wollte hier gerade nochmal reingehen. Mind Games gehen raus. Der explodiert. Oh mein Gott, da ist er schon wieder tot. Hauen da hinten wieder unsere ganzen Dots rein. Und das BG sollte schon eigentlich vorbei sein. Oh mein Gott, was ein Massaker einfach nur. Ach du meine Güte, ich habe nicht mal Gier mit dem Shadow momentan. Kein Z-Boni, kein gar nichts einfach momentan. 12 Kills haben wir gemacht, 74 ehrenhafte Siege, einmal sind wir draufgegangen, 11 Millionen Damage dann, 4,2 Millionen Healing dann, ist gar nicht bad. Einmal mussten wir leider kurz dem Hunter die HP wegnehmen. Aber alles in allem haben wir relativ gut durchgehalten, würde ich mal sagen. Wir schauen uns mal ganz kurz Damage Breakdown an. Gesamte Daten sehen wir hier insgesamt. Unsere Dots ticken natürlich wie wahnsinnig. 24.000 an Normal Hit, 10k Crit ist ein bisschen merkwürdig, aber wollen wir mal nicht weiter drüber nachdenken. Schandwort Schmerz, 5.000 bis 6.000 Damage, Schattengeschoss, 37.000 bis 60.000 Hit. Verschlingende Seuche, 22.000 hätte ich definitiv darauf achten müssen, dass wir die Seuche noch öfter rauskriegen. Schattenhafte Erscheinungen gehen natürlich die ganze Zeit raus über unsere Vampirberührung, Mind Blast sind natürlich ehrlich dann gefährlich, wenn unser Mindbender mit am Target gerade stickt. Dann strahlen gerade einfach nur AOE, kann man zwischendurch mal reinballern und Mindgames ballern natürlich ohne Ende 112.000er Kret. Wenn sich da einer hielt, dann ist einfach aus und vorbei. Execute können wir noch schauen. 30.000, 44.000 habe ich auch schon ein bisschen höher gesehen, aber alles in allem. Sehr, sehr solides BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch Shadow Priest hier gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie man ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht mehr auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links mir unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.